சிவகார்த்த அகாடமி யூபிஎஸ்சி சேனலை பார்க்கும் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஜான்வரி சிக்ஸ்தினுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா உஜாலா ஸ்கீம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங் நேஷனல் ப்ரோக்ராம் அந்த ரெண்டு ஸ்கீம்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில பார்க்க போகிறோம் ஸோ எதுக்காக இது நியூஸில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உஜாலா ஸ்கீம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங் நேஷனல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு ஸ்கீமே பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் ஜான்வரி ஃபிஃப்த் அன்னைக்கு வந்துட்டு இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை லான்ச் பண்ணி அதாவது இந்த ஜான் ஃபிஃப்த்தோட பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வந்துட்டு என்னென்னலாம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இவங்க பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த உஜாலா ஸ்கீம் அப்படின்றது என்ன இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங் நேஷனல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த உஜாலா ஸ்கீம் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ உஜாலாவுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா உன்னத் ஜோதி பை அஃபோர்டபிள் எல்இடிஸ் ஃபார் ஆல் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ உன்னத் அப்படின்ற ஹிந்தி வேர்டுடைய இங்கிலீஷ் மீனிங் என்ன அப்படின்னா அட்வான்ஸ்டு அதாவது ஜோதி அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இட் இஸ் தி லைட் இல்லையா ஸோ அட்வான்ஸ்டு லைட்டிங் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் இந்த உஜாலா ஸ்கீம் அப்படின்றது ஸோ இந்த உஜாலா ஸ்கீம் பார்த்தோம் அப்படின்னா உலகத்திலே இட் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் டொமஸ்டிக் லைட்டிங் ப்ரோக்ராம் ஸோ அதாவது இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்இடி பல்ஸ் அதாவது ஆர்டினரி பல்பை எல்இடி பல்ப் தான் வந்துட்டு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு இந்த உஜாலா ஸ்கீம் அப்படின்றது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஆர்டினரி பல்ப்ஸில் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எதனால் இந்த எல்இடி பல்ப்ஸ்க்கு நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஆர்டினரி பல்ப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஆர்டினரி பல்ப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனர்ஜியில் ஒன்லி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி எனர்ஜி மட்டும்தான் வந்துட்டு கன்சியூம் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி அந்த எனர்ஜி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீட்டாக வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ இதனால் கரண்ட் கன்சம்ஷனும் ஜாஸ்தியாகும் அதே மாதிரி குளோபல் வார்மிங்கும் வந்துட்டு அதிகமாகும் ஸோ இதுக்காக தான் வந்துட்டு என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டினரி பல்ப்ஸை நம்ம எல்இடி பல்ப்ஸாக வந்துட்டு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் வந்துட்டு இந்த உஜாலா ஸ்கீம் ஸோ இந்த எல்இடி பல்ப்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்டினரி பல்ப்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுறதை விட ஒன் பை டென்த் ஆஃப் தி அந்த எனர்ஜி மட்டும்தான் வந்துட்டு இதை கன்சியூம் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டினரி பல்ப்ஸ்லேருந்து இந்த எல்இடி பல்ப்ஸ்க்கு டிரான்சாக்ஷன் ஆகிறதுக்கு என்ன ஒரு பெரிய பேரியராக இருக்குது அப்படின்னா இந்த எல்இடி பல்ப்ஸினுடைய அந்த காஸ்ட் ஸோ காஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால புவர் பீப்புள்னால இதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த உஜாலா ஸ்கீமில் என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த ஸ்கீமில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு லோ காஸ்ட் எல்இடி பல்ப்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்துட்டு இந்த ஸ்கீம் ஸோ இப்போ ஓவராலாக இந்த உன்னத் ஜோதி ஸ்கீம் வந்துட்டு கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஓவராலாக என்ன ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஆர்டினரி பல்ப்ஸை எல்இடி பல்ப்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்துட்டு முதல் முறையாக கொண்டு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த ஸ்கீமை வந்துட்டு யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி அண்ட் ஆல்சோ எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீசஸ் லிமிடெட் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் சேர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த எல்இடிஸ் அப்படின்றது கம்மியான விலைக்கு யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்றது பார்ப்போம் ஸோ யாருக்கு இதை கொடுப்பாங்க அப்படின்னா எவ்ரி கிரிட் கனெக்டட் கன்சியூமர் அதாவது யாருடைய வீட்டில் இந்த மீட்டர் போர்ட்ஸ் இருக்கோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இந்த கன்சஷன் அமௌண்ட்டில் வந்துட்டு இந்த எல்இடி பல்ப்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ இதில் வந்துட்டு என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த எல்இடி பல்ப்ஸுக்கான அந்த விலையை நம்ம வந்துட்டு இஎம்ஐஸ்லேயும் வந்துட்டு நம்ம கட்டிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ விலை கம்மியாக கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா ஸோ விலை கம்மியாக கொடுப்பாங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு விலை கம்மியாக கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி இந்த ரேட் இப்போ எல்இடிஸோடைய நார்மல் ரேட் இருக்கு அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு வெறும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மட்டுமே வந்துட்டு நம்ம கட்டினா போதுமானதாக வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கீம் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு
ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த எல்இடி ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் வந்துட்டு வரதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்துட்டு சோடியம் பேப்பர் லேம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அண்ட் ஆல்சோ ஹேலைட் லேம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இது யூஸ் பண்ணுறதுனால பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஒரு மஞ்சள் கலரில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் எரியும் ஸோ அதில் வந்துட்டு விஷயம் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப கிளியராக இருக்காது அண்ட் ஆல்சோ அது அந்த அளவுக்கு எஃபிஷியன் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டு வந்துட்டு கிடையாது ஆனால் எல்இடி ஸ்ட்ரீட் லேம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம மாத்துறதுனால எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸ் கட்டுப்படுத்தி அதாவது சோஷியல் ஆடிட் அப்படின்றது என்னன்னா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வந்துட்டு காசு எல்லாமே வந்துட்டு அலகேட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது உண்மையாகவே வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்களா இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா த்ரூ சோஷியல் ஆடிட் அதாவது சோஷியல் ஆடிட் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்துட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உண்மையாகவே இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்களா அப்படின்றத அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் கிட்ட கேட்டு அந்த ஆடிட் வந்துட்டு வாங்கிப்பாங்க ஸோ தட் இஸ் கால்டு சோஷியல் ஆடிட் ஸோ இப்போ இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீசஸ் லிமிடெட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு ஸ்கீம்ஸையுமே வந்துட்டு இவங்க தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீசஸ் லிமிடெட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒரு பப்ளிக் செக்டார் யூனிட் ஸோ பப்ளிக் செக்டார் யூனிட் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுடைய ஷேர்ஸ் வந்துட்டு இதில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இவங்க தான் நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இவங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ஆஃப் என்டிபிசி என்டிபிசி லிமிடெட் பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் கார்பரேஷன் அண்ட் பவர் கிரிட் இது நாலினுடைய அந்த ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் தான் வந்துட்டு இந்த இஇஎஸ்எல் அதாவது எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சர்வீசஸ் லிமிடெட் அப்படின்றது ஸோ இப்போ இந்த ஆரம்பித்து அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இல்லையா ஸோ இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் என்னென்னலாம் வந்து அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்துட்டு ஸ்ட்ரீட் லைட் நேஷனல் ப்ரோக்ராமில் என்னென்னலாம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது பார்க்கலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவர் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ க்ரோர் ஸ்மார்ட் எல்இடி ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸை வந்துட்டு இது வரைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந் இவ்வளோ வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா எனர்ஜி வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு சேவ் ஆகிருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் கிலோ வாட் ஹார்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்துட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு சேவ் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ கிரீன் ஹவுஸ் எமிஷன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகிறது கம்மியாயிருக்கு அண்ட் ஆல்சோ இது வந்துட்டு நிறைய ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸில் வந்துட்டு இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரத்துக்கு மேலே வந்துட்டு ஜாப்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு அடுத்து வந்துட்டு உஜாலா ஸ்கீம் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த உஜாலா ஸ்கீமில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ க்ரோர் எல்இடிஸ் வந்துட்டு ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஸோ இதனால் எஸ்டிமேட்டட் இந்த எனர்ஜி சேவிங்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டூ கிலோ பில்லியன் கிலோ வாட் ஹார்ஸ் வந்துட்டு பர் இயர் நம்மளுக்கு சேவ் ஆகிருக்கு அனால் ஸோ க்ரீன் ஹவுஸ் எமிஷன்ஸ் அதாவது தேர்ட்டி எயிட் மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் எமிஷன் வந்துட்டு கம்மியாயிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்கீம்ஸுடைய ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஸோ குளோபல் லெவலில் நடக்கக்கூடிய நிறைய இனோவேட்டிவ் அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்கீமும் வந்துட்டு பேக் பண்ணியிருக்கு ஸோ என்னென்ன மாதிரி அவார்ட்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்துட்டு சவுத் ஏஷியா ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இனோவேஷன் அவார்ட் ஆஃப் டுவெ டுவெண்ட்டி செவன்டீன் வந்துட்டு இது வாங்கியிருக்கு அடுத்து வந்துட்டு குளோபல் சாலிட் ஸ்டேட் லைட்டிங் அவார்டும் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்கீம்ஸும் வந்துட்டு வாங்கியிருக்கு ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா அச்சீவிங் அக்ரி எக்ஸ்போர்ட் பாலிசி ஸோ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் கேபினெட் கேபினெட் வந்துட்டு இந்த அக்ரி எக்ஸ்போர்ட் பாலிசி வந்துட்டு அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த அக்ரி எக்ஸ்போர்ட் பாலிசி அப்படின்றது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரமோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாலிசி தான் இந்த அக்ரி எக்ஸ்போர்ட் பாலிசி ஸோ அந்த அக்
பண்ணிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டு ஃபார்மர்ஸுடைய இன்கம்மை டபுள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெசல்யூஷன்ஸ் மாதிரி எடுத்தாங்க ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்போர்ட்டை நம்ம டெவலப் பண்ணால் தான் வந்துட்டு இது முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சதுனால அக்ரி எக்ஸ்போர்ட் பாலிசி வந்துட்டு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த அக்ரி எக்ஸ்போர்ட் பாலிசி பாலிசியில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய டார்கெட் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய அக்ரி எக்ஸ்போர்ட் அந்த வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ் டாலர் தேர்ட்டி பிளஸ் பில்லியனில் இருக்குது ஆனால் இதையும் வந்துட்டு நம்ம டபுள் பண்ண போகிறோம் அதாவது யூஎஸ் டாலர் சிக்ஸ்டி பிளஸ் பில்லியன் அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு இதை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இந்த டார்கெட் அப்படின்றத அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அடுத்த ஃபியூ இயர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎஸ் டாலர் ஹண்ட்ரட் பில்லியனாக இதை வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு என்னுடைய மெயினான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த அக்ரி எக்ஸ்போர்ட் பாலிசியில் என்னென்ன மாதிரியான அப்ஜெக்ட் இருக்கு <laughs> ஸோ இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சில க ஒரு சில கண்ட்ரீஸோட மட்டும்தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய அக்ரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் ஆனால் இப்போ அந்த கண்ட்ரியுடைய டெஸ்டினேஷன்ஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாவல் இண்டிஜினஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எத்தனிக் ட்ரெடிஷ்னல் இந்த மாதிரி அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் உடைய அந்த எக்ஸ்போர்ட்டையும் நம்ம வந்துட்டு அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றதும் இதனுடைய இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபீச்சர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாட்டிலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மஞ்சளுக்கு ஈரோடு மஞ்சளுக்கு வந்துட்டு அந்த இது கிடச்சிருக்கல ஜிஏ டேக் கிடச்சிருக்கல ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஜி அந்த மக்கள் அந்த ஈரோடு மஞ்சள் விளைவிக்கக்கூடிய அந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் அப்படின்றது அதிகமாகும் ஸோ அப்போ இந்த எத்தனிக் அதுக்கப்புறம் ட்ரெடிஷ்னல் கமாடிட்டிஸையும் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது இதனுடைய சேலண்டான ஒரு ஃபீச்சர் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் எதுக்காக ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பாலிசி அப்படின்றது கொண்டு வரணும் ஸோ ஆல்ரெடி வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நடந்துட்டு தான் இருக்குது எனக்காக பாலிசி எல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த பாலிசி கொண்டு வரதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்போர்ட்ல என்னென்னலாம் சேலஞ்சஸ் இருக்கோ எல்லா சேலஞ்சஸையும் இந்த பாலிசி வந்துட்டு அட்ரெஸ் பண்ணும் ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னா லோ ஃபார்ம் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ லோ ஃபார்ம் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட அதிகமான அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு நம்மளால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளுடைய சஸ்டனன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது நம்மளால் வந்துட்டு அதிகமாக அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளால் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபார்ம் ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இன்னொன்று வந்துட்டு பர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ஒரு ஒரு அக்ரி ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அக்ரி ப்ரோ ப்ராடக்டே வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் பெரிஷபிள் இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம கொண்டு போகிறதுக்குள்ளேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய அந்த டைம் பீரியட் அப்படின்றது வந்துட்டு கம்மியாகிடுது லைக் அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு சர்டி ஒரு இப்போ வந்துட்டு காய்கறியெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடுக்கு மட்டும்தான் வந்து அது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அழுகி போயிடும் இல்லையா ஸோ அப்போ அதை கரெக்டாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வேணும் ஆனால் நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் கிடையாது அண்ட் ஆல்சோ குளோபல் ப்ரைஸ் வாலட்டிலிட்டி இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்டரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்தியா பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் டோட்டலாக வந்துட்டு அக்ரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்துட்டு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் குளோபல் லெவலில் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் அப்படின்றது இட் அமௌண்ட்ஸ் ஃபார் ஒன்லி டூ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு நம்ம அதை வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் அந்த இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லோ வேல்யூ லோ வேல்யூ ப்ராடக்ட் தான் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ தே ஆர் செமி ப்ராசஸ்ட் ஒரு ஃபுல்லா வந்துட்டு நம்மளால ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு ஃபுட் மெட்டீரியல் நம்மளால எக்ஸ்போர்ட் பண்ண
ஓகே ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தையெல்லாம் அவங்க அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டீட்டெயில் ரிப்போர்ட்டாக கொடுப்பாங்க இதுதான் வந்து இந்த மார்க்கெட் இன்டெலிஜென்ஸ் செல் அப்படின்றது ஸோ இந்த அப்பிடாவுடைய வெப்சைட்டில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான மார்க்கெட் இன்டெலிஜென்ஸ் செல் அந்த டீடைல்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் இ ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இதில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த அப்பீடா பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அப்பீடா அப்படின்றதுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்டல் அத்தாரிட்டி அதாவது இந்த அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு டெவலப்மெண்டல் அத்தாரிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் தி அப்பீடா ஸோ இது வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இது வந்துட்டு எந்த ஆக்டுக்கு கீழே வந்துட்டு இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அக்ரிகல்ச்சுரல் அண்ட் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்க்கு கீழே இது வந்துட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்டாச்சுட்ரி பாடி ஸோ இது வந்துட்டு எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே செயல்படுது அப்படின்னா ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்துட்டு டெல்லியில் இருக்கு ஸோ இந்த அப்பீடாவுடைய மேண்டேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரில் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் இல்லாமல் ஸோ சில ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம வந்துட்டு ஸ்கெடியூல்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஸ்கெடியூல்டு ப்ராடக்ட்ஸ் கீழே என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் மீட்டு பவுல்ட்ரி பிஸ்கெட்ஸ் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹனி ஜாக்ரி சுகர் ப்ராடக்ட்ஸ் கோகுவா chocolates, alcoholic and non-alcoholic beverages, serals and seral products, so groundnuts, peanuts, walnuts, pickles, puppets, chutney, gaur, gaur gum, floriculture and floriculture products, herbal and medicinal plants. So, இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஸ்கெடியூல்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்கெடியூல்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மேண்டேட்ரியான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்பீடாக தான் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அப்பீடா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் இந்த இம்போர்ட் ஆஃப் சுகரை மானிட்டர் பண்ணுறது அப்பீடா தான் ஸோ நம்மளுடைய கண்ட்ரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்போர்டர் ஆஃப் சுகர் சுகர் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய நாட்டிலேயே வந்துட்டு சுகர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வெளியிருந்து சுகர் இம்போர்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய டொமஸ்டிக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த சுகருடைய விலை அப்படின்றது வந்துட்டு கம்மியாக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் அத்தாரிட்டியாக வந்துட்டு இவங்களை நியமிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ இட் லுக்ஸ் ஆஃப்டர் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்டல் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது இந்த ஸ்கெடியூல்டு ப்ராடக்ட்ஸை டெவலப் பண்ணக்கூடிய அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸையும் பார்த்துக்கிறது யார் அப்படின்னா அப்பீடாக தான் வந்துட்டு பண்ணுவாங்க ஆனால் ஆல்சோ இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறது மூலியமாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கெடியூல்டு ப்ராடக்ட்ஸை அவங்களால எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று வந்துட்டு ஸ்கெடியூல்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு இது பண்ணக்கூடியவங்க அவங்கள வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதும் வந்துட்டு இந்த அப்பீடா தான் ஸோ இந்த அப்பீடா வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க மீட் வந்துட்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ மீட் வந்துட்டு ஒரு நம்ம நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த மீட் வந்துட்டு ஒரு குவாலிட்டியாக குவாலிட்டியான ஒரு மீட்டாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ ஸ்லாட்டர் ஹவுஸில் போய் ஸோ இதனுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் இவங்க தான் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ ப்ராசஸிங் பிளான்ஸு ஸ்டோரேஜ் ப்ரொமைசஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இந்த அப்பீடா தான் வந்துட்டு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி யூ யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ வந்துட்டு லாஸ்ட் இயர் சென்னையில் வந்துட்டு நடந்தது ஸோ இந்த வருஷம் வந்துட்டு இந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னா லக்னோவில் நடக்க போகுது ஸோ எப்பத்துலேருந்து நடக்க போகுது அப்படின்னா ஸோ ஃபெப்ரவரி ஃபைவ் டு நைன் வந்துட்டு இது நடக்க போகுது ஸோ இப்போ இது தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிக்கெஸ்ட் எவர் டிஃபென்ஸ் எக்ஸிபிஷனாக வந்துட்டு இது கருதப்படுது ஏன்னா இதில் அதிகமான எக்ஸிபிட்டர்ஸ் வந்துட்டு வரப்போகிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ இதனுடைய ஏரியா ஆஃப் எக்ஸிபிஷன் அப்படின்றதும் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகம் அண்ட் ஆல்சோ இதுலேருந்து வரக்கூடிய ரெவன்யூவும் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்க போகுது அப்படின்றதுனால இது வந்துட்டு ஒரு பிக்கஸ்ட் எவர் டிஃபென்ஸ் எக்ஸிபிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ சென்னையில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் இது வந்துட்டு நடந்திருக
அண்ட் ஆல்சோ இந்த வருஷம் பார்த்தோம் அப்படின்னா யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸு ரஷ்யா சவுத் கொரியா யுனைடெட் கிங்டம் ஃப்ரான்ஸு ஸ்வீடன் சீஷ் ரிப்பப்ளிக் இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு இந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸிபிஷனில் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன ஸோ லக்னோவில் நடக்கிறதுக்கான சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ லக்னோவில் அதாவது யூபியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டிஃபென்ஸ் காரிடார் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு இடங்களில் இந்த டிஃபென்ஸ் காரிடார்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த இடங்கள் அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் ஸோ இப்போ ஸ்டாக்ஹோம் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்றவங்க வந்துட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது மற்ற நாட்டுக்கிட்ட இருந்து டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணுறதுல நம்ம வந்துட்டு ஒரு டாப் பொசிஷனில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட நம்ம தேர்ட்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆர்ம்ஸ் ட்ரேடு வந்துட்டு நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றதையும் வந்துட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் காரிடார்ஸ் எல்லாம் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் மேனுஃபேக்சர் ஏரியாஸ்லாம் கான்பூர் ஆக்ரா அலிகர் சித்ராகோட் அண்ட் ஜான்சி இது எல்லா ரீஜன்ஸும் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஆல்சோ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்னை ஹொசூர் சேலம் கோயம்புத்தூர் அண்ட் திருச்சிராப்பள்ளி இந்த மாதிரி ரீஜன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த ரீஜன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகிறதுக்கான கனெக்ட் ஆனால் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரீஜன்ஸ்லலாம் டிஃபென்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அந்த யூனிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ அது வந்துட்டு பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்டாக இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட் யூனிட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஏரியாஸ்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இன்னொரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு கனெக்ட் கனெக்ட் அப்படின்றது இருந்தால் தான் நம்மளால் நம்மளுக்கு வேணுன்ற அந்த டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக கனெக்ட் பண்ணப்பட்டது தான் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ஏரியாஸுமே ஸோ இப்போ டிஃபென்ஸ் காரிடார் அப்படின்றது வந்துட்டு நம்ம செட்டப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இன்டர்நேஷ்னலாக காம்படிட்டிவான என்டர்பிரைசஸ் நம்மளால் வந்துட்டு நம்மளுடைய நாட்டிலேருந்தே வந்துட்டு நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் மெயினாக இது வந்துட்டு கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ரீஜனல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அக்ளோமரேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் வந்துட்டு இங்கே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா அந்தராஷ்ட்ரிய யோகா திவாஸ் மீடியா சம்மான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு முதல் முறையாக மீடியாஸ் தான் ஸோ மீடியாஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு ஸோ நம்மளுடைய சேனல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அதுதான் வந்துட்டு மீடியா ஸோ அந்த மீடியாவுக்கு வந்துட்டு முதல் முறையாக இந்த அவார்டு வந்துட்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ எதுக்காக அவார்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா யோகா அந்த யோகா வந்துட்டு நம்ம எந்த எந்த வழியில் வேணால் ப்ரொமோட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோயம்புத்தூரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஷோ யோகா இருக்குது ஸோ அந்த ஈஷோ யோகா அப்படின்றது வந்துட்டு இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ப்ரொமோஷன் ஆஃப் யோகா ஸோ யோகா அப்படின்றது மக்களுக்கு என்னென்ன மூலியமாக வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்ற விஷயமும் இருக்கும் ஸோ இந்த ரீசெண்ட் இயர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்கள் மத்தியில் யோகாவை கொண்டு போகிறதுக்கு மீடியாஸுடைய அந்த பங்களிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்போ காலையில் நீங்கள் சன் டிவியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலையில் வந்துட்டு இந்த யோகாசனம் ஸோ தினமுறை யோகாசனம் அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு டெய்லி யோகாஸ் யோகாஸ்லாம் வந்துட்டு பீப்புளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்து மக்களும் வந்துட்டு இந்த யோகா செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆர்வத்தை வளர்த்துப்பாங்க ஸோ இந்த யோகா வந்துட்டு மக்கள் மத்தியில் பரப்புறதுக்கு மீடியாவோட பங்களிப்பு அப்படின்றது வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது அதுக்காக முதல் முறையாக வந்துட்டு இந்த அந்தராஷ்ட்ரிய யோகா திவாஸ் மீடியா சமான் அப்படின்றத வந்துட்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இது வந்துட்டு முப்பது மீடியா ஹவுசஸ் வந்துட்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் தான் வந்துட்டு இந்த அவார்ட்ஸை வந்துட்டு கொடுக்க போகிறாரு நியூடெல்லியில் கொடுக்க போகிறாரு ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு முப்பது சமான்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ சமான் அப்படின்னா ஹானர் ஒரு அவார்டு வந்துட்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அதில் வந்துட்டு லெவன் சமான்ஸ் வந்துட்டு எது கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ பெஸ்ட் மீடியா கவரேஜ் ஆஃப் யோகா இன் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அந்த மீடியாஸ்க்கு வந்துட்டு கொடுப்பாங்க அடுத்து வந்துட்டு
ரேடியோ கொண்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ மூணு கேட்டகரிஸில் கொடுக்குறாங்க ஒன்று வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பருக்கு இன்னொன்று வந்துட்டு டெலிவிஷன் சேனல்ஸ்க்கு இன்னொன்று வந்துட்டு ரேடியோக்கு வந்துட்டு இதை கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த சமானில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் மெடல் இல்லைன்னா பிளாக் ஒரு ஒரு ட்ராஃபி வந்துட்டு இருக்கும் ஆனால் ஆல்சோ ஒரு சைட்டேஷனும் வந்துட்டு இதில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மீடியாவுக்கு அதாவது இந்த நியூஸ் சேனலுக்கு தான் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற அந்த டெசிஷன் வந்துட்டு யார் எடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜூரி ஜூரி கமிட்டி இருக்காங்க அந்த ஜூரி கமிட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆறு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க and the members they will be headed by the chairman of press council of india so even the path decide panna kudiya and the media ku da ind award vanta kudupanga ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே வந்துட்டு என்றைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதை செலிப்ரேட் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஸோ இது எப்போத்துலேருந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன்லேருந்து இது வந்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான இந்த ப்ரப்போசல் யார் கொடு யார் வந்துட்டு முதல் முறையாக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி தான் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் உடைய ஜென்ரல் அசம்பிளியில் முதல் முறையாக இந்த ப்ரப்போசலை வந்துட்டு முன் வச்சார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா கண்ட்ரீஸ் கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட் ஆஃப் தி கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு நம்மளுடைய ப்ரப்போசல் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அண்ட் வித் தி சப்போர்ட் ஆஃப் ஒன் செவன்டி செவன் நேஷன்ஸ் இந்த ஜான் டுவெண்ட்டி ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன்னை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு இன்டர்நேஷனல் யோகா டேவாக வந்துட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ குறிப்பிட்ட இந்த ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன்னு இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டேவா அறிவிக்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன்னை வந்துட்டு நம்ம சம்மர் சால் டைஸ் சால்ஸ் டைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சம்மர் சால் டைஸ் இந்த டே அன்னைக்கு தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஏர்த் வந்துட்டு நார்த் போல் நார்த் போல் வந்துட்டு சன் பக்கமாக வந்துட்டு டில்ட் ஆகிறது வந்துட்டு இந்த டேல தான் வந்துட்டு நடக்கும் ஸோ அப்படி அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதாவது சன் வந்துட்டு நார்த்துலேருந்து சவுத்துக்கு மூவ் ஆகக்கூடிய அந்த டேவும் வந்துட்டு இந்த சம்மர் சால் ஸ்டைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ யோகாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இந்த நாள் அன்றைக்கி நம்ம மெடிடேஷன் இல்லைனா யோகா அப்படின்றத பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப உகந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால தான் இந்த ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டேவாக நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த நாள் அன்றைக்கி தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஏர்த்தில் வந்துட்டு அதிகமான சன்ரைஸ் வந்துட்டு லாங்கஸ்ட் ஹாஸ் அதிக அளவில் வந்துட்டு அதாவது அதிக நேரத்துக்கு வந்துட்டு இந்த சன்ரைஸ் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஏர்த்தில் படுறது அந்த டைம் அன்றைக்கிறோம் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் தி லாங்கஸ்ட் டே இன் தி இயர் அதனாலேயும் இதை வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டேவாக வந்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா பித்ரகணிக்கா பார்க் வந்துட்டு மறுபடியும் ரீஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பித்ரகணிக்கா பார்க் அப்படின்றது வந்துட்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய கேந்திரபதா டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வந்துட்டு மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எதனால க்ளோஸ் பண்ணாங்க எதுக்காக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பித்ரகணிக்கா நேஷனல் பார்க் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் க்ளோஸ் பண்ணி டிசம்பர் அதாவது ஜான்வரி ஃபோர்த் வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த க்ளோஸர்லேயே இருந்துச்சு ஸோ இதுக்காக க்ளோஷர் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பித்ரகணிக்கா நேஷனல் பார்க்கில் நிறைய க்ரொக்கடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இந்த க்ரொக்கடைல்ஸ் வந்துட்டு நம்ம சென்சஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க இந்த சென்சஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா வருஷம் வருஷம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சென்சஸ் தான் வந்துட்டு இந்த சென்சஸ் ஸோ இந்த சென்சஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சால்ட் வாட்டர் க்ரொக்கடைல்ஸ் அப்படின்றது அதனுடைய பாப்புலேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்துட்டு இந்த சென்சஸ் ஸோ இந்த சென்சஸில் வந்துட்டு பர்டிகுலராக என்ன சொல்கிறாங்கன்றது பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இயர் வந்துட்டு இந்த க்ரொக்கடைலுடைய பாப்புலேஷன் அப்படின்றது அதிகமாகிருக்கு அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க அதாவது லாஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி டூ க்ரொக்கடைல்ஸ் வந்துட்டு இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த வருஷம் வந்துட்டு நம்ம கவுண்ட் பண்ணும்போது இதனுடைய அந்த கவுண்ட் அப்படின்றது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதாவது தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி செவன் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ பர்டிகுலர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு சால்ட் வாட்டர் க்ரொக்கடைல்ஸுடைய அந்த பாப்புலேஷன் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு
இந்த சென்சஸ் வந்துட்டு எடுக்கும் போது எவ்வளோ வந்துட்டு சைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஹேட்ச் லிங்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது அண்ட் டூ எயிட்டி எயிட் ஜுவனைல்ஸ் அதாவது குட்டி குட்டி க்ரொக்கடைல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்திருக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்லிங்ஸ் இருந்திருக்கு அண்ட் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் சப் அடல்ஸ் அண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி நைன் அடல்ஸ் வந்துட்டு இருந்திருக்கு ஸோ இந்த நம்ம டூ தௌசண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி டூ க்ரொக்கடாயில்ஸ் தான் வந்துட்டு இருந்தது அதே மாதிரி ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பித்ரகணிக்கா நேஷனல் பார்க்கில் கிட்டத்தட்ட த்ரீ தௌசண்ட் க்ரொக்கடாயில்ஸ் வந்துட்டு இருந்திருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் க்ரொக்கடாயில்ஸ் வந்துட்டு பிறந்த பிறந்த அந்த பொசிஷனில் பிறந்த அந்த நிலையில் வந்துட்டு இருந்திருக்கு ஸோ ஆனால் இப்போ வந்துட்டு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கிட்ட தான் வந்துட்டு அடல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ அதாவது பா பார்ன் ஆகிறது பிறக்கக்கூடியது வந்துட்டு அதிகமாக பிறக்கும் ஆனால் இந்த க்ராக்கடைல்ஸ் எல்லாம் இதனுடைய சர்வைவல் ரேட் அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி அதாவது ஒரு சின்ன க்ரொக்கடாயில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சின்ன க்ரொக்கடாயில் வளர்ந்து ஒரு அடல்ட் ஸ்டேஜ் வந்துட்டு அட்டைன் பண்ணோம் அப்படின்ற அந்த பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி அதாவது ஒரு ஐநூறு க்ரொக்கடாயில்ஸ் இருந்துச்சு அதாவது ஐநூறு பேபி க்ரொக்கடாயில்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஒன்று மட்டும் தான் வந்துட்டு அடல்ட் ஃபுட்டை மெச்சு அடல்ட் ஃபுட்டுக்கு வந்துட்டு போகும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரிஸ்கான ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துட்டு இதை பாஸ் பண்ணோம் ஸோ நிறைய க்ரொக்கடாயில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய சின்ன வயசுலேயே வந்துட்டு இறந்துடும் ஸோ இந்த பித்ரகணிக்கா நேஷனல் பார்க் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பித்ரகணிக்கா நேஷனல் பார்க் அப்படின்றது வந்துட்டு நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா பித்ரகணிக்கா வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரியாக வந்துட்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஒடிசா இது வந்துட்டு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து நைன்டீன் நைன்டீன் எயிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை நேஷனல் பார்க்காக வந்துட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ எதனால் இது நேஷனல் பார்க்காக அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இதனுடைய இக்கோலாஜிக்கல் அண்ட் ஃபோனல் ஃப்ளோரல் டைவர்சிட்டினால இது வந்துட்டு ஒரு நேஷனல் பார்க்காக இது வந்துட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு செகண்ட் ராம்சர் சைட் வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வெட்லேண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ராம்சர் சைட்டுக்கு கீழே வந்துட்டு வைப்பாங்க ஸோ அப்போ ராம்சர் சைட் அப்படின்றது இந்த வெட்லேண்ட் அப்படின்றது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வாய்ந்தது அப்படின்றத தெரிவிக்கிறதுக்காக இது வந்துட்டு ராம்சர் சைட்டாக இது பண்ணுவாங்க ஸோ இதையும் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் டூவில் ராம்சர் சைட்டாக வந்துட்டு இதை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கஹிர் மாதா பீச் அதுக்கப்புறம் மரைன் சேங்ச்சுரி அப்படின்றது இந்த பித்ரகணிக்காவுடைய அந்த ஈஸ்டர்ன் பார்க்கில் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த பித்ரகணிக்கா நேஷனல் பார்க்கில் வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரி அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ யூஸ்வலாக இது வந்துட்டு ஒரு வெட்லேண்டு ஸோ நம்ம வந்துட்டு க்ராக்கடைல்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சால்ட் வாட்டர் க்ராக்கடைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் க்ராக்கடைல்ஸ் இருக்குது இண்டியன் பைத்தான் கிங் கோப்ரா பிளாக் ஐபிஸ் அதுக்கப்புறம் டாக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெனி ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ இது வந்துட்டு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மேன்க்ரூவ் ஈகோ சிஸ்டம் ஸோ இந்த பித்ரகணிக்கா நேஷனல் பார்க்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா ரிவர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இதை ட்ரெயின் பண்ணுவோம் ஸோ என்னென்ன ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிராமணி பைத்ராணி தம்ரா அண்ட் பத்ஷாலா அப்படின்ற மாதிரி நாலு ரிவர்ஸ் வந்துட்டு இதை ட்ரெயின் பண்ணும் ஆனால் ஸோ இந்த பைத்ரகணிக்கா அப்படின்றது வந்துட்டு கோஸ்டல் ரீஜன் கோஸ் கோஸ்ட் வந்து இதை பார்டர் பண்ணும் ஸோ அப்போ இந்த கோஸ்டல் ரீஜனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல கஹிர் மாதா கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோஸ்ட் இருக்கு இந்த கஹிர் மாதா கோஸ்ட்டில் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா வருஷம் வருஷம் ஆல் ஓவர் இட்லி டேர்டில்ஸ் அதனுடைய ப்ரீடிங்காக வரக்கூடிய இடம் தான் வந்துட்டு இந்த கஹிர் மாதா கோஸ்ட் அப்படின்றது ஸோ வேர்ல்டில் நம்ம இந்த டேர்டில் மேப் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கஹிர் மாதா கோஸ்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சைட் ஸோ இப்போ சால்ட் வாட்டர் கோ க்ராக்கடாயில் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ சால்ட் வாட்டர் க்ராக்கடாயில் அப்படின்றது வந்துட்டு ரெப்டைல்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு ஊர்வனைகள் ஊர்வனைகள்லேயே வந்துட்டு லார்ஜஸ்ட் வந்துட்டு இந்த சால்ட் வாட்டர் க்ராக்கடாயில் தான் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு லீஸ்ட் கன்சர்ன் அதாவது ஐயோசியன் ஸ்டேட்டஸ் படி இதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு லீஸ்ட் கன்சர்ன்ட் அனிமல் அடுத்து வந்துட்டு இது ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்டில் த்ரூ தி ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் வந்துட்டு இது இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு சால்ட் வாட்டர் அப்படின்றதுனால ஸோ கடல் ஓரங்களில் வந்துட்டு இது கண்டிப்பாக காணப்படும்
இந்த மூணு ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் க்ரொக்கடைல்ஸுமே இருக்குது அதாவது சால்ட் வாட்டர் க்ரொக்கடைல் காரியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மகர் மகர்ஸ் மூணுமே வந்துட்டு இந்த இந்திய இந்த மூணு க்ரொக்கடைல்ஸுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒடிசாவில் தான் வந்துட்டு இருக்குது அதனால தான் இந்த கன்வர் கன்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த காரியல் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சால்ட் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் மகர் கன்சர்வேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டும் சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஃபண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா யூஎன்ஜிபி அண்ட் எஃப்ஏஓ வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி